回のミリチャンネルのゲストは、第二次世界大戦末期に日本陸軍が開発した自走砲、姿勢場式 47mm 自走砲、ホルさんです。9号式軽戦車をベースに魔改造された聖母式 47mm 自走砲ホルなのだよろしくなのだヘッツァーとに100発くらい殴ったような形なのですコロコロこいつ撃ってもいいまあまあパトでぎっちりしばいておきますからひーそれでは、最初に、ホロさんのお生まれになった経緯についてお話しいただけますか第二次世界大戦中、日本の戦車産業は主に軽戦車の設計開発に重点を置いていたのだ。これらは半価で丈夫で、構造が非常に単純で、戦争の最初の数年間は日本軍は好成績を収めたのだ。陸軍で初期の攻撃行動中に最も生産されおそらく最も成功した軽戦車は9号式軽戦車であり当初は敵に対してかなりの成功を収めたのだ連合国が M3 軽戦車やその後の M4 シャーマンなどの新しい近代装備を導入し始めると敵の装甲に対してほとんど何もできずほとんどが無駄な特攻攻撃や固定延兵合としてその寿命を終えたのだそして地破炭の 57mm 砲も同様に連合軍の戦車に歯が立たなかった日本軍は対戦車砲を改良するための新しい計画を開始これが一式 47mm 戦車砲で新砲塔地破や一式中戦車異変に搭載されたわけだなつまり戦時中に最も使用された日本の対戦車砲というわけですねまあ 47mm では威力不足なのは明らかであり 75mm および 100mm 砲を装備した一連の車両の開発が開始されたわけだが戦争末期には装甲車両の生産は特に重大な影響を受けていたのだ新しい車両を製造できなければ入手可能な戦車の車体を単純に再利用しより強力な方で再武装するこれは戦争中にドイツ人によってかなり成功していたのは知っているだろうそして我が国には9号式軽戦車が大量に余っているじゃあ9号式軽戦車に一式 47mm 戦車砲をつけたら劣化版ヘッサータンになるんじゃねってことか。
重量が9号式軽戦車より約1トン増加したため設置圧を下げるために機体は幅が 100mm 広い 350mm 幅のものが用いられたのだまた9号式軽戦車の離体ガイドが直列式天輪の中央を通るようになっていたのに対し離体ガイドを天輪を両側から挟む方式に変更されていた軌道輪についても9号式軽戦車が通常の発機のタイプだったのに対し軌道輪をソ連の T34 中戦車のように内側で離体ガイドと噛み合うタイプに改められていたエンジンについては9号式軽戦車と同じ三菱重工業製の A6120VT 直列6気筒空冷ディーゼルエンジン出力 120HP を搭載していたこの足回りによって路上最大速度 40km の機動性能を発揮したという手法として装備された姿勢 47mm3 戦車砲は新砲塔地波や一式中戦車の手法として装備された一式 47mm 戦車砲をベースに開発された低反動型の戦車砲なのだ。意外にも全く同じものではなかったのですね。らしいね。正 47mm、単、戦車砲の詳細な性能については不明であるが、方向初速が一式 47mm 戦車砲の 810m、秒から 740m、秒に低下しているので、走行貫徹力も若干低下しているものと思われる。ちなみに、一式 47mm 戦車砲の走行貫徹力は一式鉄鋼弾を用いた場合車距離 500m で 65mm 1000m で 50mm となっていた正 47mm 単戦車砲の開発が開始されたのは1942年9月で予定では同年12月に完成するはずだったが陸軍が主力である。中戦車およびその搭載下方の開発を優先したため正 47mm3 戦車砲の開発は大幅に遅れ戦争末期の1945年3月にようやく完成したとも終戦までに完成しなかったとも言われているなちなみに副武装の機関銃などは装備していなかったようだつまり。敵歩兵の肉薄攻撃に対する防御は考慮されていなかったということですかインマー戦車兵も個人携帯武器を持ってるんじゃないかな持っててほしいがまあ期待はできないわなな戦車兵頑張れお前ら今全国に残るごと戦車兵を敵に回したぞそれでは最後にホルさんのご活躍についてお話しいただけますか活躍って特にないんだけどな昭和20年2月に研究開始2ヶ月後の4月には設計完了した方は大阪造幣省が制作し車体は第四陸軍技術研究所が担当した最終的に試作車一両が完成し終戦時には数両の量産車も完成したと言われているがよくわかっていないなちなみに神戸製鋼所の車種新興50年史昭和29年の P131 になお9号式軽戦車の急速な改造を命ぜられていたこれは走行の一部を除き対戦車砲を搭載しアメリカ軍の上陸作戦に備えるものでホル車と呼ばれ実地隊を走行するためケタピラーにも改良を加えたもので。約50台を製作したがついに終戦までアメリカ軍の上陸作戦はなかった原文ママとあるこれは事実であればもはや試作車ではなく約50両ものホルさんが量産されたことになるわけですね仮にこれらが戦場に出ていたらマーシャ港を低く抑えたため秘匿性に優れ一伏せ攻撃などの防御戦闘に使用されただろうと思われるこの時期になると初砲の 47mm 砲は威力不足の感があるが砲の貫通性能から見てアメリカ軍の装備した M40 戦車の
即背面を狙うなどの運用方法によっては活躍の余地もあるんじゃないかなあってほしいよな理論上この車両には多くの利点があり安価でサイズが小さく側面から敵戦車と交戦する場合に比較的有効な手法を備え既存の車両や武器を再利用するなどの利点があったのだしかしだ写真を編纂する人たちは各部局の記録情報をもとに書いているわけでどこでどうその情報が変わってしまうかわからない写真を編纂する人は製造部門の専門家ではないので。ゴール史実と考えるのは造形しかも同社の歴史の中で生後式 47mm 自走法ホルは無数の製品の中の一つなのでなおさらなのだ写真の記述は調査の取っかかりとなる資料の一つであってそこから具体的な証拠を調べていく必要があるさらに言うなら50両も生産されたのなら写真現物部品など必ず何らかの形で残っているはずなのだ当時残っていたのなら米軍へ引き渡されたはずだがその記録もない結局のところ神戸製鋼への生産の指示や材料の調達などはされたかもしれないがもし完成していたとしても数量程度だったのではないかと思われるのだ今回のゲストは9号式形成者さんの車体を改造し。一式 47mm 戦車砲を搭載した和製ヘッザーさんこと姿勢馬式 47mm 自走砲ホルさんでした最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が面白かったら高評価ボタンチャンネル登録もしていただけると嬉しい